வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம ராபர்ட் லிண்ட் எழுதின ஆன் குட் ரெசல்யூஷன் இதோட சம்மரியை பார்க்கலாம் ராபர்ட் லிண்ட் எழுதின ஆன் குட் ரெசல்யூஷன் வந்து அவரோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எஸ்ஏஸ் ரெசல்யூஷனாக நமக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது ஒரு ஒரு வருஷமும் வரும்போது இந்த வருஷம் நான் இதெல்லாம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு நமக்குள்ளே ஒரு தீர்மானம் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த தீர்மானத்துக்கு பேர் தான் ரெசல்யூஷன் இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுப்பாங்க அதுலேயே வந்து நிச்சயமாக வந்து அவர் என்ன நம்புகிறாருன்னா அது குட் ரெசல்யூஷனாக தான் இருக்கும் யாருமே வந்து பேட் ரெசல்யூஷனாக எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது மனுஷனுக்கு பிடிக்காதது ஆனால் வந்து என்ன ஆகிடும்னா நம்மளால் அதை வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக அதை செய்ய முடியறதில்லை ஏன் முடியறதில்லைனா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களே நம்மளை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணி விட்டுடுவாங்க ஆ இதெல்லாம் முடியாதுன்னு ஏதாவது சொல்லி 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 அந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுடுவாங்க அதனால் நம்ம வந்து நல்ல ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்தாலும் அதால் நம்ம நம்மளால் வந்து வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணின்னு இருக்க முடியல ஏன்னா வந்து திடீர்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறது எப்படி இருக்கும்னு அவர் சொல்கிறாருன்னா வாழ்க நாள் ஃபுல்லாக லிட்ரேச்சர் படிச்சுருந்த ஒருத்தனை திடீர்னு ஒரே நாளில் இல்லை நீ மெரைன் பயாலஜி படித்து ஆகணும் நம்ம லைனை மாற்று அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அது அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமோ அது மாதிரி தான் ஏன்னா வந்து இயற்கை எப்படி படைச்சிருக்குன்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் அதில் நம்ம எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியும் அதை நம்ம தொடர்ச்சியாக செய்ய முடியும் அப்படி தான் இயற்கை நம்மளை வச்சுருக்கு அதே மாதிரி தான் குட் ரெசல்யூஷன்ஸும் நம்ம நல்ல ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்தாலும் அதுக்கு நமக்கு ப்ராக்டிஸ் தேவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் பார்த்தோம்னா நம்மளால் வந்து அந்த ரெசல்யூஷனை ஃபாலோ பண்ண முடியாது அதிலே வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா மூணு வகையாக இருக்குது ஒன்று வந்து ரொம்ப ஈஸியானதாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் மனுஷன் எப்போதுமே என்ன பண்ணுவான்னா அந்த ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு தான் எடுப்பான் அந்த ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு அவர் ஹிமாலயன்றார் இமயமலை எவ்வளோ பெருசு அந்த மாதிரி ஹிமாலயன் ரெசல்யூஷன் சொல்கிறாரு அதனால் அந்த ஹிமாலயன் ரெசல்யூஷனாக இருக்கும் போது என்ன ஆகிடுதுன்னா நம்ம நல்ல இன்டென்ஷனில் தான் நம்ம குட் ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் ஆனால் அதை நம்மளால் வந்து தொடர்ந்து செய்ய முடியறதில்ல இது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான் நமக்கு மட்டும்தான் நடக்குது நம்ம நினைக்கக்கூடாது அதனால தான் என்ன ஆகிடுதுன்னா முக்கால்வாசி நம்ம எடுக்கிற ரெசல்யூஷன்லாம் ஒரு டே டே ட்ரீம் மாதிரி அதாவது பக்கல் கனவு மாதிரியே போயிடுது அதுலேயே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம ரொம்ப குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது நம்ம எப்படிப்பட்ட ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுப்போம்னா இப்போ அந்த குழந்தை ஃபுட்பாலே விளையாடி இருக்காது அதுக்கு அது போய் ப்ராக்டிஸும் போகாது ஆனால் என்ன நினைக்கோம்னா நான் இந்த வாட்டி வந்து கண்டிப்பாக என்னோடய ஸ்கூலோட டீமுக்கு நான் ட்ராஃபி வாங்கியே தருவேன் ஆனால் ப்ராக்டிஸ்க்கே போகாமல் ஃபுட்பாலே விளையாடாமல் எப்படி நம்மளால் ட்ராஃபி வாங்கி தர முடியும் அது அந்த குழந்தை நினைக்காது ஆனால் அதே குழந்தை வளர்ந்து பெரியவன் ஆகிட்ட அப்புறம் அதோட முடிய கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள தான் ரெசல்யூஷனாக எடுக்கும் எப்படின்னா இனிமேலுக்கு நான் டுபேக்கோ யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இல்லைனா நான் எக்ஸசைஸ் ஒழுங்காக செய்வேன் இல்லைனா எனக்கு லெட்ரு யார் யாரும் எழுதுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் பதில் எழுதுவேன் அதே மாதிரி நான் சாப்பாடை வந்து நல்லா மென்று சாப்பிடுவேன் இல்லைனா நான் பெட்டுக்கு வந்து நடுராத்திரிக்கு முன்னாடியாவது போயிடுவேன் அதே மாதிரி க காலையில் நான் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு முன்னாடியே எழுந்துப்பேன் அதாவது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகம்தான் ஆனால் அவர் என்ன சொல்ல வராருனா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் செய்யக்கூடிய செயல்களாக தான் நம்ம ரெசல்யூஷனாக எடுப்போம் வளர்ந்துட்டு அப்புறம் அந்த வளர் வளர்றதுனால நமக்கு அந்த அறிவு வருது ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா சில விஷயங்கள் வந்து இதை கூட செய்ய முடியாது அதனால தான் என்ன ஆகிடுதுன்னா நம்ம நல்ல ரெசல்யூஷன் எடுத்தால் கூட ஈஸியாக நம்ம செய்யக்கூடியதாக எடுத்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணிவிட்டோம் தள்ளி போட்டுரும் சரி நாளிலேருந்து நம்ம இதை செய்யலாம் இல்லை அடுத்த வாரத்துலேருந்து செய்யலாம் இல்லை அடுத்த மாதத்தில் செய்யலாம் இல்லை இல்லை ரெசல்யூஷன் இந்த வருஷம் எடுத்துட்டோம் சரி நம்ம இன்றைக்கி செய்ய முடியல அதனால் நம்ம அடுத்த வருஷத்தில் இதை செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தள்ளி போட்டுருவோம் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து நான் காலையில் எழுந்துப்பேன் அப்படின்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறோம் கண்டிப்பாக ரெசல்யூஷன் எடுத்ததுனால ஒரு நாளாக அதை நம்ம செய்வோம் இல்லையா அந்த ஒரு நாளே நமக்கு அவ்வளோ சந்தோஷத்தை அந்த ரெசல்யூஷன் தருவோம் ஓ நம்மளை சுற்றி இவ்வளோ அழகாக இருக்கா இயற்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவ்வளோ ரசித்து பார்ப்போம் அந்த அதனால தான் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம ரெசல்யூஷன் எடுக்கும்போது நம்ம டெய்லி செய்யலைனா கூட ஒரே ஒரு நாள் செய்கிறோம் இல்லையா அது நமக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்தை தரும் அந்த சந்தோஷமே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதனால் நம்ம டெய்லி செய்ய முடியலையே நம்ம எடுத்ததுன்றது நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாருன்னா பைபிள்லேருந்து அந்த ப்ராடிஜல் சன் திரும்பி
நம்ம நம்ம ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறது நல்ல ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இப்போ வந்து நம்ம சில விஷயம் இப்போ நாளில் நான் ஒழுங்காக உட்காந்து ஒரு புக்கு வாங்கி கிராமர் படிக்க போகிறேன் இல்லை வந்து டம்பல்ஸ்லாம் வாங்கி எக்ஸசைஸ் பண்ணி நல்லா உடம்பை வந்து அழகாகவும் நல்ல ஹெல்த்தியாக வாங்க போகிறோம் நம்ம நினைப்போம் ஆனால் நம்ம அதை செய்ய மாட்டோம் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கின புக்கோ இல்லை டம்பல்ஸோ வெறும் வந்து வீட்டில் ஒரு அலங்கார பொருளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆனாலும் பரவாயில்லைன்றாரு நீ எடுத்த ரெசல்யூஷன் நல்ல ரெசல்யூஷன் அது ஒரு நல்ல காசோட தான் நல்ல மனசோட தான் எடுத்திருக்கோம் ஆனால் கண்டிப்பாக அது என்றைக்கும் ஒரு நாள் செய்வோம் அதோட அந்த புக்கும் நம்ம வீட்டில் தான் இருக்க போது டம்பல்ஸும் தான் திரும்பி இருக்க போகுது ஸோ அடுத்த வருஷம் வரும் இல்லையா திரும்பி அந்த ரெசல்யூஷன் எடுத்து திரும்பி கொஞ்ச நாள் செய் போக போக சொல்ல முடியாது ஏன்னா மனுஷனுக்கு எப்படின்னா மிராக்கலில் ரொம்ப சந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது மிராக்கல்னால் அதிசயம் ஏதோ ஒரு அதிசயம் நடந்துடும்ன்ற மனுஷனுக்கு எப்போதுமே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அவனுக்குள்ள ஒரு ஃபேத் இருக்குது அந்த ஃபேத் என்ன பண்ணோம்னா உன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்ல வைக்கும் அதுதான் உன்னை ஒரு குட் ரெசல்யூஷன் எடுக்க வைக்குது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்காராம் அவர் என்ன பண்ணுவாராம் பாதாம் அப்புறம் வந்து திராட்சை அதை காஞ்ச திராட்சை இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் அதை வாங்கி அவர் முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டு அதை தொடாமலே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாராம் அது என்னோடய வில் பவர் வந்து எனக்கு அதிகமாக்குது அப்படின்னு வாராம் அதே சமயத்தில் அவர் சில போப்பு எழுதின கோட்ஸ் போ எழுதின கோட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறால் போ சொன்ன கோட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி பார்த்துப்பாராம் அப்போ வந்து ராபர்டன் சொல்கிறாரு அது எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாகவும் இருக்கும் அவரை பார்க்கும்போது ஏன்னா என்னால் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பாதாமியோ இல்லை ஒரு காஞ்சி ராஷ்டியோ ஒரு ஸ்வீட்டோ ஜஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டே உட்கார முடியுமான்றது எனக்கு தெரியலை ஸோ இதுவே எனக்கு ஒரு மிராக்கல் தானே ஆனால் வந்து அது அவங்களோட வில் பவரை காட்டுது எவ்வளோ ஒரு வில் பவர் நம்ம மனசில் இருந்ததுன்னா நம்மளால் சில ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்து அதை ஃபாலோ பண்ண முடியுன்றது நம்ம யோசிச்சுக்கணும் அதே சமயத்தில் நம்ம எடுக்கிற ப்ராமிசஸ் உடஞ்சி போனால் அதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து சிலது வந்து நம்மளால் முடியாத அளவுக்கு நம்ம எடுத்துருப்போன்றது நமக்கே தெரியும் இப்போ வந்து சூரியன் கிட்ட பறந்து போக முடியாதுன்னு தெரியும் ஆனாலும் நம்ம வந்து நிறைய பேர் அதை அட்டம் பண்றதை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா அதனால தான் வந்து அடுத்தது நம்ம நம்மளுடைய பவர் என்னன்னு நமக்கே புரிய வைக்கக்கூடியது தான் இந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் அதனால நம்ம வந்து நம்மளால இதை செய்ய முடியலன்னா நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது நம்ம பாட்டுக்கு ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளால முடிஞ்சாலும் செய்யணும் அந்த செய்யும் போது வர சந்தோஷம் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை நம்ம லைஃப்ல தரும் அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க நல்ல ரெசல்யூஷன்ஸ் ஒரு வருஷமா எடுங்க அது உங்களால் செய்ய முடியலேன்னு வருத்தப்படாதீங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் ரெசல்யூஷன் எடுத்தீங்கன்றதுக்காக ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ செஞ்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இல்லையா போக 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 அதுவே உங்களுக்கு பழக்கமாகிறது கூட சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லி இருந்த எஸ்ஐவை முடிக்கிறாரு உங்களுக்கு இந்த எஸ்ஐவை பற்றி எதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிர